श्री गुरु भ्यो नम श्रीमात्रे नम शारदा शारदाबुज वदना वदनाबुजे सर्वदा सर्वदास्माक सन्निधि सन्निधि क्रिया आलस्य विवाहा संबंधी स्त्री जातक नीन इंत मुझे एपिसोड पुरुष जातक इकड स्त्री जातक विषय स्त्री जातक विषय में आलस्य विवाहा चार कारण मुख्य विषया चपते को मी महिला संघा को रावचु का धर्म शास्त्र अभी ना स्वीय अभिप्रय का पुटन स्त्री ओक जातक डेट आफ बर्त टाइम प्लेस जातक विश्लेषण वेस स्त्री की रेडव पुटक उ प्रती स्त्री की रेडव पुटक उ अदे प्युबर्टी अंत रजस्वल अगर समय पुष्पवती अगर समय इधी तपक नोटेपेवाली अभी रहस्य पेवाली एपड़ू अम्मा रजस्वल आ रजस्वल अड़ू आ स्त्री ये ये प्रदेश तिकी अब धरी वस्त्री ये रंग वस्त्रा धरी अब प्रदेश अब आम सिचुवेसन इवी अभी टक्नी कसिपेवाली पुष्पवती अगर विषया अभी रासकोनी जाग्रत आ समयानी डेटा आ डेट आ टाइम एद आमयानी रासी जाग्रत रहस्य पेवाली अद केवल विज्ञावंत विचक्षण उठी ज्योतिषास्त्र पंडित तो मतमे व्यवहार व्यवहार का इंकू चपकू इंक वेरे ये पुषुड़ चपकूद केवल कन्न तंड्री की मतमे कन्न तंड्री गुर एस्ट्रॉजर वाले चेसी पुष्पवती समय में मरी जाग्रतल एला भर्त राबो एम काट्रा इंडिकेसन एवं इवन कम सो आ समय पुटनपड़ी जातक समय यह रे द्वारा जातका तैयार चुस्कोनी नैक्स्ट अम्मा ओक जन्म नक्षत्र में राक्षस गण मुदा देवगण मुदा मरी मनुष्य गणमा आ नक्षत्र गुणा चूस आ तरवा अम्मा ओक जातक मुख्य लग्न राहु सप्तम राहु लग्न के सप्तम के अटे राहुकेतु समसप्तक लग्न सप्तम राहुकेतु अष्टम राहु उन्ना अदे विधा पंचमस्था में राहु उन्ना लेदा केतु उन्ना इवी विवाह की भंग कारकल अंत विवाह आलस्य लेदा विवाह भंगम हो सप्तम शनि अष्टम शनि उन्ना अभी का चपकूड़ने विषया कोई जो सो ई विधा अष्टम कुजुड़ लग्न कुजुड़ सप्तम कुजुड़ स्त्री ओक जातक सप्तम स्थान अष्टम स्थान पंचम स्थान चला कीलकम यह स्थापना पापग्रहाल उलते क्री की विवाह आलस्यवी लेकिन ब्रेकअपल मोसपो अम्मा वेरे वाल वाल इला चाल रकल विषयांटाईवे गनक सप्तमाधिपति अगर वो अष्टम उन्ना आ स्त्री की द्वितीय विवाह जरिए अवकाश इला स्त्री जातक रीत्या फलदीपिक अने ग्रंथम स्त्री जातक स्त्री लक्षणाध्यायों स्त्री जातक अंदर क्लीयर का विषयी चपार सो इवी कारण वास्तव में विवाह आलस्य की स्त्री की विवाह समय एपड़ून पन्म संवर इरव संवर मध्य स्त्री की विवाह चयी आ तरवा विवाह चष्ट लाभ पन्द्र अंत यह पन्म संवस पूर्वकाल अच्छे कनक रजस्व काक मुदे विवाहमईवाल पूर्वकाल संप्रदाय इन कल मारी का कलागुण धर्म मारतीबी कलाइते कम्मा की पन्मदेट नीचे लेदा इरव रेडव एट नीचे मैक्सीम इरव इरव आरव एट लपल विवाह अवाली विवाह की मुं अम्मा की तेजेल विषया चाला उठाई इवी 
ఇప్పటి కాలంలో ఉన్నటువంటి కన్న తల్లిదండ్రులకు తెలియకపోవచ్చు కానీ సరియైన అవగాహన ఉన్నటువంటి జ్యోతిష్శాస్త్ర పండితుడికి తెలుసు కాబట్టి మీ అమ్మాయికి వివాహం కాక మునుపు ఒక జ్యోతిష్శాస్త్ర పండితుడిని సంప్రదించి కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాలి వైవాహిక జీవితం అంటే ఏంటి ఆ వివాహం యొక్క గొప్పతనము ఆ బంధత్వానికి సంబంధించిన గొప్పతనము ఆ సంసార జీవితాన్ని తాను ఎలా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలి ఆ తర్వాత సౌభాగ్యానికి సంబంధించిన విలువలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా శాస్త్ర పండితుడి ద్వారా తెలుసుకొని కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని మరి ఆ అమ్మాయికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఏంటి సహజ సిద్ధ లక్షణాలు స్త్రీకి ఉంటాయి ఆ సహజ సిద్ధ లక్షణాలు ఏంటి ఎక్కడ ఆ అమ్మాయి తప్పు చేయబోతుంది ఆ తప్పులు చేయకుండా ఉండడానికి తను తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అటు యోగపరంగా ఇటు మంత్రశాస్త్ర పరంగా ఇటు ఆయుర్వేద పరంగా ఎందుకోసమంటే స్త్రీ జాతకంలో కీలకమైంది పుత్ర సంతాన కారకత్వం కొంతమందికి స్త్రీలకు పీసీ ఓడి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అవి నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అయ్యే పెళ్ళి అయిపోతే అయిపోతున్నాయి అదే సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్యూబర్టీ తర్వాత సో అవి కూడా వివాహానికి చాలా కీలకమైనటువంటివి సో దానికి సంబంధించి కూడా కౌన్సిలింగ్ ఆస్ట్రాలజర్ ఇవ్వగలగాలి బికాస్ నా దృష్టిలో ఆస్ట్రాలజర్ అంటే అతనికి ఆయుర్వేద విజ్ఞానం ఉండాలి యోగ విజ్ఞానం ఉండాలి అన్ని ఆల్మోస్ట్ ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు నా వరకు తీసుకుంటే కనుక నేను యోగా థెరపిస్ట్ని మోడ్రన్ సైన్స్ యో మెడికల్ సైన్స్ నేర్చుకున్నాను అండ్ నాకు ఆయుర్వేదం సంబంధించిన జ్ఞానం కూడా ఉంది అదేవిధంగా మంత్రశాస్త్ర జ్ఞానం ఉంది యంత్రశాస్త్ర జ్ఞానం ఉంది తంత్రశాస్త్ర జ్ఞానము అదేవిధంగా జ్యోతిష్శాస్త్ర జ్ఞానము ఐ మీన్ లైక్ ఎ ప్యాకేజ్ ఒక మంచి ప్యాకేజ్ నేను అంటే అలా కష్టపడి అన్ని విద్యలని కూడా అభ్యాసం చేశాను ఎందుకోసం అంటే నా దగ్గరికి ఎవరైనా క్లయింట్ వస్తే వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ కూడా మిస్ అవ్వద్దు ఏ రకంగా ఇటు ఫిజియాలజికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇటు అనడమికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇటు సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇటు డివైన్ డివైనరీ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇటు నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎక్కడ కూడా మిస్లీడ్ అవ్వకూడదు సో పర్ఫెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఉండాలి అలా ఇవ్వడానికి నేను చాలా కష్టపడి నేను ఎప్పుడు చూడు గ్రంథాలు చదువుతూనే ఉంటాను కాబట్టి పురుషుని జాతకం వేరు స్త్రీ జాతకం చాలా కీలకమైంది ఒక తామర పువ్వు రెమ్మ పువ్వు రెమ్మ ఎంత సున్నితమైందో స్త్రీ జాతకం అంత సున్నితమైంది స్త్రీ మనస్సు కూడా అంతే సున్నితమైంది పువ్వు రెమ్మని ఎంత సున్నితంగా మనం డీల్ చేస్తామో ఒక గాజు వస్తువుని ఎంత సున్నితంగా డీల్ చేస్తామో స్త్రీ విషయంలో కూడా అంతే సున్నితంగా డీల్ చేయాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది కాబట్టి స్త్రీ జాతకంలో ఇలాంటి మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కనుక ఆలస్య వివాహం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆలస్య వివాహం అయినా కొద్దికి సమస్యలు ఏంటి ఒకదానికి ఒకదానికి సమస్యలు పడుతూనే ఉంటాయి చాలామందికి నేను కొంచెం చూస్తాను ముప్పై రెండు ఏళ్ళు ఏళ్ళు వస్తాయి ఇంకేం తొందర వచ్చింది పెళ్ళికి మా అమ్మాయికి అని అంటారు అదేం తల్లిదండ్రులు నాకు అర్థం కాదు సరే కొంతమందికి వివాహ భంగం అవుతుంది వివాహ భంగం అయినా సరే ఆ అమ్మాయి విషయంలో ఈ రెండో పెళ్లి చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఇంకా చూద్దాంలే ఇంకా మా అమ్మాయి సంపాదిస్తుంది కొంచెం సెటిల్ అవని స్త్రీ సంపాదన మీద డిపెండ్ అయ్యే తల్లిదండ్రులు కూడా జరిగి ఉంటున్నారంటే నాకు ఎంతో బాధ అనిపిస్తుంది శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అనంటే ఉత్తమం స్వార్జితం విత్తం ఉత్తమమైనటువంటి విత్తం అంటే ధనం ఏంటిదంటే కనుక స్వార్జితం విత్తం తాను సంపాదించిన డబ్బు ఉత్తమమైనటువంటిది మధ్యమం పిత్రార్జితం తల్లిదండ్రులు సంపాదించిన డబ్బును తీసుకొని దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి దాని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేసుకొని ఎవడైతే కనుక ప్రగల్భాలకు వెళ్తూ సంపాదన ముందు వెళ్తాడో అది మధ్యమ విత్తం అది అంటే అది ఒక మధ్యమైనటువంటి ధనం అధమం భ్రాతృవిత్తంచ అన్నదమ్ముల మీద డిపెండ్ అయ్యి అన్నదమ్ముల డబ్బులు అడుక్కొని ఎవడైతే కనుక సెటిల్ అవ్వడానికో వ్యాపారాలు చేయడానికో ప్రయత్నం చేస్తూ అన్నదమ్ముల డబ్బుల మీద డిపెండ్ అవుతాడు చూడండి ఆ డబ్బు అధమమైనటువంటిది స్త్రీ విత్తం అధమాధమం ఆడదాని డబ్బు అంటే స్త్రీ వెళ్ళి సంపాదించి తీసుకొచ్చిన డబ్బు అధమాధమం అంటే ఆడవాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండడం అంతకన్నా దరిద్రము అధమాధమం ఇంకోటి లేదు అసలు ఆడవాళ్ళని ఎంత గౌరవించాలి వాళ్ళకి ఎంత ఉన్నత స్థితి ఇవ్వాలి వాళ్ళని మహారాణులకు చూసుకోవాలి ఈ కాలంలో తల్లిదండ్రులు ఒక ఒక నాకు ఒక కేసు వచ్చింది ఆ అమ్మాయి సంపాదించింది ఆ అమ్మాయి పర్సనల్ లోన్ తీసుకొని పెళ్ళికి పర్సనల్ లోన్ తీసుకొని పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లి తర్వాత ఆ పర్సనల్ లోన్ అమ్మాయి తీర్చుకుంటూ ఉంటే భర్తతో గొడవ తల్లిదండ్రులు అవును మా అమ్మాయి లోన్ తీసుకుంది కడుతుంది తప్పేముంది ఆ భర్త ఏంటంటే నేను ఇంత కష్టపడుతున్నా అందేస్తున్నా నాకు కూడా ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ ఉండాలి కదా అని అంటే 
నీ సంపాద నీది మా అమ్మాయి మీతో ఉంటుంది కదా అంటే అదొక రకంగా అనమాట అంటే మా అమ్మాయి మీకు అన్ని సుఖాలన్నీ ఇస్తుంది కదా చాలా తప్పది స్త్రీని మీరు కన్యాదానం చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రీగా ఇవ్వండి ఫ్రీ ఆఫ్ అంటే ఆమెకి ఎలాంటి బర్డన్స్ లేకుండా ఇవ్వండి ఈ మధ్య కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అయితే కనుక కూతురు వేరే వాళ్ళ ఇంటికి కోడలుగా వెళ్ళినా సరే వాళ్ళ నుంచి అక్కడ కూతురు సంపాదించిన డబ్బులు అడుక్కుంటున్నారు అది ఏం దరిద్రమో తెలియట్లే సరే అది ఎవరెవరు వాళ్ళ ఇండివిజువల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఇష్యూస్ కానీ ఇక్కడ విషయానికి వస్తే కనుక స్త్రీకి ప్రాధాన్యం ఏంటంటే సంపాదన ప్రాధాన్యం కాదు ఆమెకి ఆరోగ్యం ప్రాధాన్యత స్త్రీకి ముఖ్యంగా కావాల్సిన ఆరోగ్యము సులక్షణము సౌభాగ్యము ప్రాధాన్యత ఇవి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆమెకి గౌరవం ఇచ్చినప్పుడే ఆ వంశాన్ని ఉన్నత స్థితికి తీసుకోగలుగుతుంది అదే శాస్త్రం చెప్తుంది స్త్రీలను మీరు వ్యాపార వస్తువుగా డబ్బు సంపాదించే వస్తువుగా ఎక్కడైతే చూస్తారో ఆ వంశాలు అధస్థాయికి వెళ్ళిపోతాయి ఇది శాస్త్రం చెప్తున్న విషయం నేను చెప్తున్న విషయం కాదు కాబట్టి స్త్రీని ఒక సరస్వతిగా ఒక లక్ష్మిగా ఒక పార్వతిగా గౌరవించాలి అలా గౌరవించినప్పుడే ఆ కుటుంబాలు ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తాయి సో ఈ జాతకాల్లో ఈ దోషాలు ఉన్నప్పుడు మరి పరిహారాలు ఏంటి అంటే దీనికి సంబంధించిన శుక్రగ్రహం సమస్య ఉంటే కనుక మంగళచండీ తంత్ర కుజగ్రహం ఉంటే కనుక మంగళచండీ తంత్రము గురుగ్రహం వల్ల కారకం అవుతా కారకత్వం అవుతే కనుక వివాహానికి గురుగ్రహుడు కారకత్వం ఈ గురు వక్రత్వంలో ఉన్న నీచములో ఉన్న వివాహానికి ఆలస్యమే అవకాశాలు ఉంటాయి సో దానికి భార్గస్పత్య తంత్రము అదేవిధంగా శుక్రగ్రహం కనుక కారకత్వం అవుతే కనుక శుక్రగ్రహం కారణమయ్యి వివాహానికి ఆలస్యం అవుతే కనుక దానికి ఐంద్రాణి చండి తంత్రము రావుగ్రహానికి కేతుగ్రహానికి సంబంధించిన కాలసర్ప దోషము ఇలా కొన్ని తాంత్రిక పూజలతో కలుపుకొని పర్ఫెక్ట్గా పూజలు చేసి దాని యంత్ర సిద్ధి కలగాలి ఎందుకోసమంటే ఒక పూజ ఒక సిద్ధి కలగాలి అంటే దానికి మూడు సంయోగం ఉండాలి ఒకటి యంత్రము మంత్రము తంత్రము ఈ మూడు కలిస్తేనే సిద్ధి అనేది కలుగుతుంది త్రికరణ శుద్ధిగా పూజ చేయాలి అంటే కాయము మనస్సు వా వాక్కు ఈ మూడు కూడా కలిసి ఉండాలి త్రికరణ శుద్ధిగా త్రిసిద్ధితో కలిసి చేస్తేనే ఆ పూజ సిద్ధిస్తుంది కాబట్టి పరిహార పూజలకు అని చెప్పి సామూహికంగా వెళ్ళి పూజలు చేయించకండి ఈ పరిహారాలు ఎందుకు మేము ఇంత నొక్కి ఒక్క అని చెప్తున్నామనంటే ఇదేదో మీకు భయపెడదామనో మీ దగ్గర డబ్బులు లాగుదామనో ఈ ప్రయత్నాలు కావండి ఎందుకోసమంటే పూర్వజన్మలో చేసినటువంటి కర్మ ప్రభావం చేత ఈ జన్మలో దుఃఖాలు రావద్దు అనడానికి పతంజలి యోగ సూత్రంలో తాను చెప్పాడు జన్మ ఔషధి మంత్ర తప జన్మ ప్రభృతి వచ్చినటువంటి దోషాలను మంత్రము ద్వారా ఔషధముల ద్వారా తంత్రముల ద్వారా యోగము ద్వారా ఓవర్కమ్ చెయ్యాలి ఆ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కావద్దు ఎందుకోసం అంటే ఈ జన్మంలో మానవ జన్మ దుఃఖపూరితమైనటువంటిది ప్రతి మానవుడికి ఎక్కడో ఒక చోట దుఃఖం వస్తుంది ఆ దుఃఖాన్ని దేనైనా ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు కానీ వైవాహిక జీవితంలో మనస్ వైవాహిక జీవితం సమస్య వచ్చిందనుకోండి మనస్సు పగిలిపోతుంది మనిషికి శారీరక సమస్య వచ్చిందనుకోండి అది ఆయింట్మెంట్ పెట్టుకుంటేనో మందులు వేసుకుంటేనో క్యూర్ అయిపోతుంది శారీరక సమస్యలు ఆ బాధలు ఎక్కువ రోజులు ఉండవు కానీ మానసిక సమస్య ఒక్కసారి మనస్సు విరిగిందా మనస్సు దెబ్బతిందా చాలా అది అతుక్కోవడం కష్టం అందులో నుంచి ఆ జ్ఞాపకాల నుంచి బయటకు రావడం కష్టం కాబట్టి ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులకు యంగ్స్టర్స్ అయినటువంటి అమ్మాయిలకు ఎవరైతే వైవాహిక జీవితంలో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియో ఒక మంచి లెస్సన్గా ఉండాలి అభ్యాసంగా ఉండాలి కాబట్టి ఎక్కువ సమయాన్ని ఈ వీడియోని మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి వివాహ విషయంలో చక్కని కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి భార్యాభర్తలు అయితే కనుక వచ్చి కలవండి ఎందుకు సంసారం సమస్యలు ఉంటే కనుక వచ్చి ఇద్దరు జాతకాలు తీసుకొని వచ్చి కలవండి లేదా అమ్మాయిలు వివాహం చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు బ్రేకప్లు అవుతున్నాయి లవ్ లవ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దయచేసి రండి కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి ఏ ఏం చెయ్యాలి అన్నీ తెలుసుకోండి జాగ్రత్తలు తెలుసుకోండి భావి జీవితాన్ని సరిగ్గా చేసుకోండి మీ కూతురు విషయంలో ఇంకా రజస్వల కాలేదు పుష్పవతి కాలేదు ముందుగానే రండి మా అమ్మాయి జీవితానికి ఎట్లా ముందుగా మేము ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కనుక్కోండి ఈ విధంగా చక్కని సుగమమైనటువంటి జీవితానికి జ్యోతిష్ శాస్త్రము మనకి గొప్పవాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం ఆ వరాన్ని మీరు అభ్యాసంగా స్వీకరించండి దాన్ని అనుసరించండి ఆహ్లాదకరమైన జీవితాన్ని అనుభవించండి నేను చెప్పినటువంటి ఈ వీడియో ఈ కంప్లీట్ కంటెంట్ మీకు నచ్చాలి నచ్చితే కంపల్సరీ నచ్చే తీరుతుంది ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ నేను ఏది బ్లఫ్ చేయట్లేదు అందరిలాగా 
నా మిథున రాశి వారికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో లక్షాధికారులు అయిపోతారు ఇక్కడికి వెళితే ఇలాంటి కంటెంట్లు నేను పెట్టను నేను ఏదైనా ఫ్యాక్ట్స్ పెడతాను ఇఫ్ యూఆర్ బిలీవింగ్ ఇన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఇఫ్ యూఆర్ రెస్పెక్టింగ్ ద జెన్యూనిటీ అండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ దెన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు మెనీ పీపుల్ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి సర్వే జన సుఖినోభవంతు శ్రీ మాత్రే నమ